welcome you all in the last class we have discussed about the introduction of javascript now we are continuing that now we are discussing the advantages and disadvantages or limitations of the javascript first of all advantages there are four advantages first one is less server interaction immediate feedback to the visitors increased the interactivity and richer interfaces first one is less server interaction because javascript is a client side therefore there is no need to interact with the server adu javascript nu parayumbo nammal orna client side aayittana koodilayittu upayogikkarullathu avaru thanne server aayittu interact cheyandi vararilla koodilayittu server aayittu endha interact cheyandi vararilla അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലെസ് സെർവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സെർവറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദിസ് വിസിറ്റേഴ്സിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് കിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം സെർവറിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെർവറിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുക ഡാറ്റ ലോഡ് ആവാനും പിന്നെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം എടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻട്രാക്റ്റിവിറ്റി ഇൻട്രാക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടാൻ സാധാരണ സീരിയസ് വെച്ചിട്ട് എമ്പലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ്റർഫേസസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ബിഹേവിയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിച്ചർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ റിച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അഡ്വൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ജാക്കുറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടാൻ പറ്റും ദിസ് ആർ ദ ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലയൻസ് ഇറ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ ഡസ് നോട്ട് അലോ ദി റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഫയൽസ് നമ്മളൊരു ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനോ ആ ഫയലിന് റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല കയ്യില്ല അർത്ഥം അത് നമുക്ക് സെർവർ സൈഡ് കാരണം ഒരു ഫയലാകുമ്പോൾ അധികം സെർവറിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെർവറായിട്ട് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജാണ് അതുകൊണ്ട് ഫയലിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അലോവർ ചെയ്യാവില്ല ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ ഡസ് ഹാൻഡ് ഹാവ് എനി മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് ഓർ മൾട്ടി പ്രോസസർ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങും മൾട്ടി പ്രോസർ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല നമുക്കറിയാം മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോർ ദാൻ ടു പ്രോസസേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടു പ്രോസസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് എന്താണ് മൾട്ടി പ്രോസിംഗ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് and that allow a single process to have a multiple code segments that is multi threading these are the limitations then we are discussing the common things uh, javascript is a case sensitive language javascript is a case sensitive language that means keywords variables function names other identifiers okka type cheyumbo ayinde case endano sadhikan capital ano അതിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അത് തമ്മിൽ ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇഗ്നോസ് ദി സ്പേസ് നമ്മൾ സ്പേസ് ടാബ് ന്യൂ ലൈൻ അങ്ങനത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിന് ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും പ്രോഗ്രാമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റർ
എക്സ്റ്റൽ ഫയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാറ് ഡോട്ട് ജെ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് സി എസ് എസ് ആകുമ്പോൾ ഡോട്ട് സി എസ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആകുമ്പോൾ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് സേവ് ആകുമ്പോൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ജെ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് എല്ലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് അതിനെ ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഫയലിലേക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്ക് ഒരു പിന്നെ കോൾ ചെയ്യാറാണുള്ളത് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് കോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡർ സെക്ഷനിലേക്ക് ഏത് വയജിലേക്കാണോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണത് ആ ഒരു ഹെഡർ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കോമൺ തിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് കമൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൽ അത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇസ് എ കമൻറ്റ് ഇസ് എ സിംഗർ ടു കമൻറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഒരു കമൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് കമൻറ്റ് അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ ഞാൻ സ്റ്റാർ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻസ് കൊടുക്കാനും ഇത് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻറ്റിൻ്റെ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എച്ച് ഡി എം എൽ കമൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് മൾട്ടി ലൈനിൽ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാണിക്കാതെ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീകോഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാണ് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് കമൻറ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല പകരം ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലോസിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇത് ചെയ്താൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കമൻസ് അപ്പോൾ നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കമൻസ് ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റും മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ജാ എന്നെ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടും മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റിലാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കമൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് നമ്മളൊരു ഡൈ ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് അല്ലേ ഒരുപാട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസാണ് നമ്പേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ നള്ള് അൺഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ പിന്നെ ട്രിവിയൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നള്ള് അൺഡിഫൈൻഡ് മറ്റൊന്ന് കോമ്പോസിറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഏ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബൂളിനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെസിമലായിട്ടും അല്ലാതെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ പിന്നെ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ടൊക്കെ ഡി
ബെൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടിലും മറ്റും ഡബിൾ കോട്ടിലും രണ്ട് ഒരു കോട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ് ഡയറ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ബൂളിയൻ ബൂളിയൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൂളിയൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വേറെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണോ ആണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇത് കണ്ടി ഒരു ബൂളിയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ആണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ബൂളിയനിൽ വരിക കണ്ടീഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ബൂളിയൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജെക്ട് ആപ്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് കേളി ബ്രേസസ് രണ്ട് കേളി ബ്രേ ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സാധാരണ ഇത് കൊടുക്കാറുള്ളത് രണ്ട് കേളി ബ്രേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓബ്രേസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഒരു നെയ്മും ഉണ്ടാവും അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു നെയ്മ് വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വേർ പേഴ്സൺ ഈക്വൾ ടു പേഴ്സൺ ഈക്വൾ ടു രണ്ട് കേളി ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നെയ്മ് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയ്മ് ജോൺ ജോണിൽ എന്താണ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ദൻ കോമ കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത നെയ്മ് ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് ദൻ വാല്യൂ ദൻ അടുത്ത നെയ്മ് ഏജ് വാല്യൂ ഐ അടുത്ത നെയ്മ് വാല്യൂ ഇതുപോലെ നെയ്മ് വാല്യൂ പേഴ്സ് പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ വിത്തൗട്ട് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഒരു വേരിയബിൾ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുക കാരണം വേർ കെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്തില്ല ഒറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് അൺഡിഫൈൻഡ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലെ പോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആണെന്ന് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അവൾ ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എന്നറിയില്ല ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ അൺഡിഫൈൻഡ് ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ദ ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആ ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതെന്തായിരിക്കും വേരിയബിൾ ഈ ഒരു ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം വേർ കെയർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്പാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫൈൻഡ് ചെയ്തത് അതിനൊരു വാല്യൂ എന്ത് ഇട്ടില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വാല്യൂബിൾ പിന്നെ അല്ല ഒരു ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഡയറ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നൾ ഡയറ ടൈപ്പ് നൾ ഡയറ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നള്ളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും അൺഡിഫൈൻഡും മറ്റും മാറ്റമാണ് പേഴ്സണലി കൂടി നല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഡയറ ടൈപ്പ് പോലെ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പേഴ്സൺ നള്ളാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പേഴ്സൺ നള്ളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നള്ളായിട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഈസ് നൾ ബട്ട് ടൈപ്പ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അത് നള്ളാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ആ നള്ളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ പിന്നെ ആ പേഴ്സ